ওয়েলকাম ব্যাক প্রোগ্রামার্স লাস্ট এপিসোডে আমরা আমাদের থিম নিয়ে কাজ করেছিলাম যদিও আমি আমার বেসিক থিমটাই সেট করে রেখেছিলাম এবং আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিভাবে থিম খুঁজে পেতে হয় এবং নিজের পছন্দ মতো থিম ইনস্টল করতে হয় এবং আইকন থিমও ইনস্টল করা যায় কিভাবে সেটাও দেখিয়েছিলাম আমরা চেঞ্জও করেছিলাম একটা নতুন আইকন থিম দিয়ে আইকন প্যাক দিয়ে এবার আমরা আমাদের ভিজুয়াল স্টোর কোডটা সেটিং করব সেটিং করার জন্য আমাদের সেটিংসটা ওপেন করতে হবে বা প্রিফারেন্সটা ওপেন করতে হবে এই জন্য আমরা যেতে পারি ফাইলে ফাইলে গেলে আমরা হচ্ছে প্রিফারেন্সের ভেতরে সেটিংসটা পাবো এবং এছাড়াও একটু ফাইল মেনু নিয়ে কথা বলে নিই যেমন আপনি এখানে একটা এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পারবেন যেমন ওপেন ফাইল একটা সিঙ্গেল ফাইল ওপেন করার জন্য আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন ওপেন ফোল্ডার আপনি যদি কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রজেক্ট ফোল্ডার ওপেন করতে চান তাহলে আপনি সেটা ওপেন করতে পারবেন এবং ওপেন ওয়ার্ক স্পেস এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স যদি আপনার একাধিক প্রজেক্ট আপনি ম্যানেজ করতে চান এবং চার পাঁচটা প্রজেক্ট একই সাথে হ্যান্ডেল করতে চান তখন আপনি সমস্ত প্রজেক্ট নিয়ে একটা ওয়ার্ক স্পেস তৈরি করবেন এবং এই ওয়ার্ক স্পেস নিয়ে আমি পরবর্তীতে একটা ভিডিও করব কারণ হচ্ছে এটা লার্জ একটা টপিক্স হয়তো পাঁচ সাত মিনিট লাগবে কথা বলতে তো আপনি একটা ওয়ার্ক স্পেস তৈরি করতে পারবেন এবং সেখান থেকে সুইচ করে করে অনেকগুলো প্রজেক্ট একসাথে হ্যান্ডেল করতে পারবেন এবং ওপেন রিসেন্টের ভিতরে আপনাদের রিসেন্ট প্রজেক্টগুলো দেখতে পারবেন অ্যাড ফোল্ডার টু ওয়ার্ক স্পেস যদি আপনার একটা ওয়ার্ক স্পেস থাকে এবং সেই ওয়ার্ক স্পেসে আপনি কীভাবে একটা ফোল্ডার অ্যাড করবেন সেটা এখান থেকে করতে পারবেন সেটা আমরা ওয়ার্ক স্পেসের ভিডিওতে করবো আচ্ছা সেভ ওয়ার্ক স্পেস অ্যাস এখান থেকে আপনি ওয়ার্ক স্পেস সেভ করতে পারবেন আর এইগুলো বাকি সবই সেভ এখানে আরেকটা অপশন আছে যেটা হচ্ছে অটো সেভ যেটা আমরা এখানে করবো না আমরা করবো হচ্ছে সেটিংসে গিয়ে তো এখানে প্রিফারেন্স তারপরে সেটিং এটা একটা অপশন তারপরে কি বাইন্ডিং কি শর্টকাট এগুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো তো এখান থেকে আপনারা সেটিং ওপেন করতে পারেন অথবা কন্ট্রোল প্লাস কমা এটা দিয়েও আপনারা সেটিং ওপেন করতে পারেন অথবা এখান থেকে আবার ক্লিক করে সেটিং আই গিয়ার অ্যাকাউন্টটা ক্লিক করে সেটিং ওপেন করতে পারেন আবার কন্ট্রোল শিফট পি প্রেস করে সেটিং লিখলেই ওপেন এই যে এই অংশটা চলে আসবে এই অপশনটা চলে আসবে যে প্রিফারেন্স ওপেন ইউজার সেটিং এখান থেকে আপনারা ওপেন করতে পারবেন তো আমরা ওপেন করলাম এখান থেকে এবং এটা একটা খুব মজার সেটিং সিস্টেম আপনারা যদি অন্যান্য কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকবেন কখনোই এই রকম সেটিং অপশন দেখতে পারবেন না কখনোই না হয়তো দেখে থাকবেন বাট অ্যাজ ইউজুয়াল দেখা যায় না এটা অন্য রকম একটা সেটিং স্টাইল এবং এখানে সবই জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট ওকে এখানে সেটিং গ্রুপস আছে যেমন বিভিন্ন গ্রুপ এখানে দেখুন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত এবং যেটা দেখে প্রথমে একটু বিরক্ত লাগতে পারে যে এইটা থেকে কিভাবে আমরা স যে কোনো কিছু সেটিং চেঞ্জ করব কিভাবে করব এটা দেখে একটু ভয় লাগতে পারে কিন্তু ভয় লাগার কিছু নেই কারণ এখানে আমাদের একটা সুন্দর সার্চ অপশনস আছে যেখান থেকে আমরা খুব সহজেই সার্চ করে সেটিংগুলো খুঁজে পেতে পারি এবং সেটিংটা চেঞ্জ করতে পারি তো ফার্স্ট অফ অল আমার যেটা প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে অটো সেভ অটো সেভ লিখে যদি আপনি সার্চ করেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে এইখানে ফাইলস ডট অটো সেভ ডট অফ নামের একটা অংশ এসছে তো এর পাশে একটা যখনই এর উপর আমরা কার্সন নিচ্ছি তখন হচ্ছে এর পাশে একটা পেন আইকন বা ইডিট আইকন দেখাচ্ছে এখানে ক্লিক করলেই এটা আবার আমাদেরকে আর একটা পপ আপ উইন্ডো দিচ্ছে যে আমরা কোনটা চুজ করব প্রথমে আসে অফ বাই ডিফল্ট এটা অফই থাকে এরপর আছে হচ্ছে আফটার ডিলে কিছুক্ষণ সময় পর পর এটা অটোমেটিক্যালি সেভ করে নিবে আর একটা হচ্ছে অন ফোকাস চেঞ্জ যখন ফোকাস চেঞ্জ হবে তখন এটা সেভ করে নিবে আর অন উইন্ডো চেঞ্জ যদি উইন্ডো চেঞ্জ হয়ে যায় তখন সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আমি অ্যাজ ইউজিয়াল আফটার ডিলেটাই সেভ করে রাখি তাহলে আফটার ডিলেতে ক্লিক করলাম এবং দেখুন যে এটা এইখানে কোনো পরিবর্তনই আনলো না এটা চলে গেল এইখানে এইটা হচ্ছে সেই প্যালেট সে যেখানে আমরা আমাদের মতো কাস্টমাইজিং করব সেটিংটাকে যেমন প্রথমে দেখুন যে ওয়ার্ক প্লেস ডট ইজ অন নিউ আনটাইটেল্ড ফাইল এইটা একটা সিস্টেম করা আছে এবং যখনই আমরা যখন একটা স্টার্ট আপ এডিটর ওপেন করবো তখন একটা আনটাইটেল্ড ফাইল ওপেন হবে যদি আমরা এটা রিমুভ করে দিই তাহলে আর এটা আনটাইটেল্ড ফাইল ওপেন হবে না এরপরে দেখুন যে আমরা আইকন থিম চেঞ্জ করেছিলাম না সেই আইকন থিমটাও এখানে এসছে ভি এস কোড গ্রেট আইকনস আমরা গ্রেট আইকনস সেট করছিলাম তাই এখানে অটোমেটিক্যালি সেটিংসে চলে এসছে এরপরে আসে হচ্ছে যেটা আমরা ক্যাবল করলাম যে ফাইলস ডট অটো সেভ আফটার ডিলে এটা সেট হয়ে গেল যদি আমরা চাই যে ফন্ট সাইজটা চেঞ্জ করব ফন্ট চেঞ্জ করব যদিও আমি ফন্ট চেঞ্জ করতে পছন্দই করি না এটা বাই ডিফল্ট যে ফন্টটা আছে খুবই সুন্দর আমি ফন্ট সাইজটা চেঞ্জ করি যেমন এখানে আছে ফোরটিন ফন্ট সাইজ এখন আছে ফোরটিন তো আমরা এখানে কি করলাম এখানে ক্লিক করলে কপি টু সেটিং অপশনটা চলে আসলো এবং কপি টু সেটিংয়ে গিয়ে আমরা এটা চেঞ্জ করব যেমন এখন চলে আসছে বাই ডিফল্ট ফোরটিন আমরা এটাকে করে দিলাম সেভেনটিন
আর এই পাশে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে জাস্ট সিম্পলি একটা জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট বা জেসন অবজেক্ট এছাড়া কিচ্ছু না জেসন ফাইল ওকে অটো ইন্ডিয়ান ট্রু আছে তারপরে ইডিটর ডট ডিটেক্ট ইন্ডেনশন ট্রু আছে ইডিটর ডট ইনসার্ট স্পেসেস ট্রু আছে সব কিছু যা যা দরকার আমার এখান থেকে আমরা দেখবো ইডিটর ডট ট্যাপ সাইজ ফোর ইডিটর ডট র্যাপিং ইন্ডেনটেড ওকে এগুলো সবই সেম আছে আমার এরপরের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড র্যাপ আমি ওয়ার্ড র্যাপ করতে খুব পছন্দ করি ওয়ার্ড র্যাপ এই যে ওয়ার্ড র্যাপ এখন দেখুন যে অফ করা আছে বাই ডিফল্ট এটা অফ থাকবে ওয়ার্ড র্যাপের অর্থটা হচ্ছে যদি আমার কোনো বড় টেক্সট থাকে সেটা ভিতরের দিকে চলে যাবে যেমন আমি যদি এটাকে টেনে নিয়ে আসি আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে চলে যাবে কিন্তু এটা যাচ্ছে না আই ডোন্ট নো ওয়াই বাট এটা তো আমার অফ করা তো আমরা যদি এখান থেকে এটা অন করে দিই তাহলে ওয়ার্ড র্যাপটা অন হয়ে গেল তখন হচ্ছে যখনই আমার একটা লাইনের ভিতরে জায়গা হচ্ছে না কিন্তু লাইনটা অনেক বড় তখন এটা নিচের দিকে চলে আসবে এছাড়াও আরও অনেক সেটিং আছে হ্যাঁ আমরা এখান থেকে এটা যদি রিমুভ করে দিই এবং রিমুভ করে দিয়ে বিভিন্ন সেটিংয়ের দিকে তাকাই যেমন এডিটরের দিকে যদি তাকাই তাহলে এডিটরে অনেক 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 সেটিং পাবেন তো যেগুলো আপনার দরকার ঠিক সেই সেই জিনিসগুলো আপনি সেট করে নেবেন যেমন দেখুন এই যে এখানে একটা মিনি ম্যাপ দেখাচ্ছে যদি আমরা যে কোনো একটা ফাইল যদি ওপেন করি তাহলে দেখুন যে এখানে একটা মিনি ম্যাপ দেখাচ্ছে এই মিনি ম্যাপটা আমার পছন্দ হয় না কারণ হচ্ছে আমি মাল্টি পেন ইউজ করি যখন আমরা দুইটা পেন ইউজ করব তখন এই যে দেখুন এই জায়গাটাই কেমন যেন লাগে এবং হচ্ছে জায়গাটা অনেক ছোট ছোট হয়ে যায় আমরা সঠিকভাবে কাজ করতে পারবো না যদিও এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস অনেক সময় অনেক কাজে লাগে এইভাবে ব্যবহার করার জন্য এই যে দেখুন আমরা এখান থেকেই খুব সহজেই আমাদের যেই জায়গাটা দরকার প্রিফার্ড জায়গায় আমরা যাইতে পারছি আমাদের পুরো ফাইলটার একটা ম্যাপ এটা তৈরি করে রাখছে তো যদি আপনি এটা অফ করতে চান তাহলে আপনি এখানে সার্চ করবেন যে মিনি ম্যাপ এই যে মিনি ম্যাপ ইডিটর ডট মিনি ম্যাপ ট্রু করা আছে এটা আমরা কি করব ফলস করে দেবো তো তার আগে আমি এটা কেটে দিই নাহলে হচ্ছে খুবই বাজে অবস্থা তৈরি হয়েছে ওকে সো মিনি ইডিটর ডট মিনি ম্যাপ ফলস এটা অলরেডি ফলস হয়ে গেল এবং এখান থেকে মিনি ম্যাপটা হারিয়ে গেল ওকে সো ম্যাক্স কলম আপনি কত দিতে চাচ্ছেন রেন্ডার ক্যারেক্টার কি করতে চাচ্ছেন শো স্লাইডার আপনার মন মতো এবার আপনি সেটিংয়ে চলে যাবেন এবং যত সেটিং আছে সব সেটিং আপনি ঘাটবেন এবং চেঞ্জ করবেন আশা করছি আপনার বুঝতে আর অসুবিধা হবে না যেমন ওয়ার্ক বেঞ্চ নিয়ে যদি আপনি কোনো কাজ করতে চান তাহলে ওয়ার্ক বেঞ্চের কাজগুলো করবেন যেমন ওয়ার্ক বেঞ্চের বর্তমানের থিমটা আছে হচ্ছে ডিফল্ট ডার্ক প্লাস থিম এটা হচ্ছে ডিফল্ট থিম এবং এটাই আছে আমরা কিন্তু ওভার রাইট করিনি যদি আমরা ওভার রাইট করতাম তাহলে এখানে নিয়ে এখান থেকে আমরা কোন থিমটা চুজ করব সেই থিমটা আমরা চুজ করে দিতে পারতাম যদিও আমাদের অনেক শর্টকাট ওয়ে আছে এটা করার তারপরেও এখান থেকেও আপনি এটা করতে পারবেন ওকে তো কমন প্যালেট হিস্টোরি হিস্টোরিতে কতগুলো থাকবে যেমন আমরা যদি কন্ট্রোল পি শিফট পি প্রেস করি তাহলে আমরা দেখবো যে লাস্ট যে কমন প্যালেটটা আমরা এই কমানটা আমরা ইউজ করেছি সেটাই এখানে আসে এবং এখানে হিস্টোরি আসে এখানে হিস্টোরিতে সব জমা থাকে তো আমরা হিস্টোরি কত বড় রাখবো সেটা হচ্ছে এখানে বলছে তো আরও অনেক ফিচার আছে যেই ফিচারগুলো সব এখানে ডিসক্রাইব করতে গেলে দুই চার দশ ঘন্টা লাগতে পারে এত কিছু বোঝা বলার কিছু নেই কারণ সবগুলোই সেম আপনি নিজেই ঘাটবেন এবং এখানে দেখুন যে সুন্দর করে কমেন্ট আউট করা আছে যে কোনটা আর কি কাজ যদি না বোঝেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট আউটগুলো পড়ে নেবেন কমেন্ট করা কমেন্টগুলো পড়লেই আপনারা ব্যাপারগুলো সব ক্লিয়ারলি বুঝে যাবেন হ্যাঁ আশা করতেছি আর কোনো ঝামেলা নেই এখানে যদি থেকে থাকে তাহলে তো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আর আপাতত আমার এইটুক বেসিক সেটিং হলেই হবে কারণ বাকি সেটিংগুলো আমরা আমার অটোমেটিক হয়ে যাবে যখন আমি এক্সটেনশন সেট আপ দিব তো পরবর্তী ভিডিওতেই আমি এক্সটেনশন নিয়ে কাজ করব এবং এই এক্সটেনশনগুলো সেই এক্সটেনশন যেই এক্সটেনশনগুলো বেসিক না হলে আমার চলেই না তারপরে আমি আবার আসব একটা বা দুইটা ভিডিও নিয়ে যে কোন এক্সটেনশনগুলো আমি ব্যবহার করি রেগুলার এবং কোন এক্সটেনশনের কি কাজ ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আশা করছি সাদাই থাকবেন